வணக்கம் ஃபன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் போதி தர்மர் இந்த ஒரு பேரே நமக்கு இந்த ஏழாம் அறிவு அப்படின்ற படம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு பரீட்சை மாகியிருக்கும் இவரை பற்றி நம்மளுக்கு என்ன பெருசாக தெரியும் இங்கேருந்து போனார் நம்ம இடத்துல பிறந்தவர் தான் இங்கேருந்து போன ஒரு நபர் சைனாவுக்கு போகிறாரு அங்கே அங்கே இருக்க மக்களோட நலனுக்காக பாடுபடுறாரு அவங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு தற்காப்பு கலைகளையும் கற்றுக் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறமா அவர் எங்கேயுமே போகக்கூடாது நம்ம நாட்டிலே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் உடம்ப கூட அந்த சீன தேசத்தில் புதைக்கப்படுறதா வரலாறுகள் இருக்குது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் ஓ இதுமாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோமா நம்ம ஆளுங்க பா வேறு லெவல் பா நம்மளாம் தமிழர்கள்னு சொல்லவே பெருமைப்படணும் அப்படின்னு பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதோடு விட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் இது மாதிரி எத்தனை பேர் இங்கேருந்து போயிருக்காங்கன்னு தெரியுமா அதில் ஒரு நபர் தான் போகர் இவரை பற்றி எத்தனை பேர் இங்கே தெரியும் ஆக்சுவலாக போதி தர்மரை காட்டிலும் பத்து மடங்கு பத்து மடங்கு திறமை வாய்ந்தவராக அறிவு ரீதியில் சொல்கிறேன் திறமை வாய்ந்தவராக கருதப்பட்டவர் தான் போகர் அவர்கள் இவர் நம்ம இடத்துல பிறந்தவர் தான் சைனாவுக்கு போனவர் தான் அங்கே இருக்க மக்களுக்காக பாடுபட்டவர் சித்த மருத்துவத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தவர் உலகத்தோட தலை சிறந்த சித்த மருத்துவராக திகழ்ந்தவரும் நம்ம போகர் தாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்டி அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பழனியில் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சார் ஸோ இந்த ஷோவில் முழுக்க முழுக்க போகர்னா யார் அவரோட படைப்புகள் என்னென்ன அவரோட சிறப்புகள் என்ன இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போலாங்க பழனி திருப்பதி ஸ்ரீரங்கம் சிதம்பரம் இந்த நாலு கோயிலையும் உலக புகழ்பெற்றதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக அங்கே வந்து உண்டியல் காணிக்க வசூல் அதிகமாக வருது இதுக்காகவா இல்லை ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்கள்ன்ற மக்கள் பேசுகிறாங்களே இதுக்காகவா எதுவுமே கிடையாதுங்க இந்த நாலு கோயிலை உருவாக்குனதும் சித்தர்கள் தான் இந்த நாலு கோயிலை உருவாக்கி அந்த கோயில்கள்லையே ஜீவ சமாதி அடைஞ்சதும் அதே சித்தர்கள் தான் ஸோ சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச இடம்னா அங்கே வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது காரியத்தை நினச்சி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்றது ஐதீகம் இந்த ஒரே காரணத்தினால் மட்டும்தான் இந்த நான்கு கோயில்களும் உலக புகழ்பெற்ற கோயில்களாக திகழ்ந்துட்ருக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் சித்தர்கள்னால் எந்த அளவு சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தவங்க அதுலேயும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் போகர்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ அவர் எவ்வளோ மகத்துவமானவராக இருப்பார்னு இப்போ சின்ன லீடு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க போகர் அப்படின்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமூலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே இவரோட காலத்தை சேர்ந்தவர் தான் அதாவது கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராக தான் போகர் கருதப்படுறாரு வரலாற்றுகளை பதிவாகியிருக்க விஷயம் இவர் எந்தெந்த துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்றவராக விளங்கினார்னு சித்த மருத்துவம் விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் பேசிகிட்டு இருந்த காலத்திலையும் விஞ்ஞானம் ரசவாதம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஆல்கமின்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த கெமிஸ்ட்ரி பேஸ்டில் இருக்கும் வேதியியல் சம்மந்தமாக அப்புறம் காயக்கற்ப முறை அதாவது இதை வந்து சாகா கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மனுஷன் நூறு வருஷம் வரைக்கும் கிடையாது ஆயிரம் வருஷங்களே கடந்து வாழலாம் அதுக்கான முறைகள் சித்த மூலிகை முறைகளும் இந்த காயக்கற்பத்தில் அடங்கும் இந்த விதையை தெரிஞ்சதும் போகர் அவர்கள் தான் அது மட்டும் கிடையாது யோக கலை இது எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் முன்னோடியாக திகழ்ந்த ஒரு பர்சன் தான் போகர் அவர்கள் இன்னொரு விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ணிடுறேன் இந்த பார்த்துட்ருக்க பல பேர் அறிவியல் பேசிகிட்ருக்க உலகத்தில் ஏன்ப்பா இதெல்லாம் வந்து பேசிகிட்ருக்க அப்படின்னு யாராவது நினைக்கலாம் ஆக்சுவலாக அறிவியல் உலகத்தில் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டாக்டர் சொல்கிறது எல்லாம் கடவுள்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அறிவியல் அறிவுக்கு எட்டாத பல விஷயங்கள் இப்போ வரைக்கும் நம்மளை சுற்றி வளம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதில் ஒரு கான்செப்ட் தான் சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே இப்போ போகர் போகர்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க இவர் என்னப்பா பண்ணியிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை பண்ணியிருக்காரு அதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் அதில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் போகர்ன்றது எவ்வளோ சக்தி வந்து ஒரு சித்தராக இருந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அது என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழனியில் இருக்க முருகன் இருக்கார்ல தண்டாயுத பாணி அந்த தண்டாயுத பாணி சிலை முழுக்க முழுக்க நவ பாஷாணத்தில் செய்யப்பட்டது நம்ப முடியுதா இப்போ உள்ள வாங்க போகர் அவர்கள் என்ன ஒரு நோக்கம் கொள்கிறாரு உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் எந்த நோய் வந்தாலும் பலதரப்பட்ட நோய் வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு மருந்து கொடுத்தா எல்லா விதமான நோயும் போயிடணும் இப்படி ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பேற்பட்ட சித்தர் ஒரு நோக்கத்தை கொள்கிறாருங்க அப்படியே ஒரு நடந்து வந்த பாதை தான் பழனிக்கிட்ட வராங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா சரி நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்க முடிவாகிடுச்சு முருகப்பெருமானம் வேண்டலாம்னு சொல்லிட்டு தவம் இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களா அந்த தவத்தின் பயனாக ஒன்பது சித்தர்கள் நவ சித்தர்கள்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒன்பது பேரும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றி இவருக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்களா அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முருகப்பெருமான் அவர்களே தோன்றி காட்சி கொடுக்குறாங்களா ஸோ காட்சி கொடுத்த முருகப்பெருமான்
இந்த எண்பத்தி ஓரு சித்தர்களும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக மட்டுமே ஒரு சித்தர் நியமிக்கப்படுறாரு அவர் வேறு யாரும் கிடையாது போகரோட ஆஸ்தான சீடராக திகழ்ந்த புளிப்பாணி அப்படின்ற ஒரு சித்தர் தாங்க ஆக்சுவலாக இந்த பேர் அவருக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி மேலே அமர்ந்தபடி ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் போயிட்டு வருவாராம் இந்த சித்த மருத்துவ வேலையை புளி மேலே அமர்ந்தபடியே செஞ்சதுனால இவருக்கு இந்த பேர் வந்துச்சாங்க ஓகே முதல்ல மேலே ஹெட் ஒருத்தர் இருக்கார் போகர்னு அவருக்கு கீழே புளிப்பாணி சித்தர் இருக்கார் அவருக்கு கீழே எண்பத்தி ஒரு சித்தர்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா இப்போ தான் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது மொதல் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு மூலிகைகள் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரும் கேதர் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறமா எண்பத்தி ஒரு உபசித்தர்களும் சேர்ந்து எண்பத்தி ஒரு பாஷாணங்களை செய்கிறாங்க பாஷாணம் அப்படின்னா யாரும் குழம்ப வேண்டாம் இந்த மூலிகைகளோட கூட்டு பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீலா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஒன்பது விஷங்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக விஷங்கள்னு சொல்கிறேன்னா இதோட ஃபைனல் அவுட்புட்டு விஷம் தான் வரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க விஷம்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த எண்பத்தி ஒரு பாஷாணங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக கலக்கப்படுதா இது எல்லாத்தையும் கலந்து மிக்சடாக பண்ணி மொத்தம் ஒன்பது இறுதி கலவைகளாக எடுத்துகிட்டு வராங்க எண்பத்தி ஒன்று அப்படின்றது ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று கால்குலேஷன் கரெக்டாக வந்துருச்சா இந்த ஒன்பது கலவைகளாக கொண்டு வராங்க அந்த ஒன்பது கலவைகளையும் ஒன்பது விதமான எரிபொருட்களில் சூடுபடுத்துகிறாங்க ஒரு எரிபொருளில் சூடுபடுத்தினா ஒரு தன்மை மாறும் அந்த மூலிகைகளோட கலவைகளுக்கு சொல்கிறேன் இன்னொரு எரிபொருளில் சூடுபடுத்தினா இன்னொரு தன்மை மாறும் இது மாதிரி ஒன்பது விதமான எரிபொருட்களில் அந்த ஒட்டு மொத்தமான ஒன்பது கலவைகளும் சூடுபடுத்தப்படுதான் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர் மெத்தட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வடிகட்டும் முறை இதில் கூட ஒன்பது முறைகள் பின்பற்றப்படுதான் ஏன்னா முதலையே சொல்லிவிட்டு மூலிகைகளோட கலவை ரொம்ப அதிகம் அது ஃபைனலாக எடுத்துகிட்டு வரதா தான் இவ்வளோ ப்ராசஸ்ஸாக கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் பர்சன் கூட மிஸ் ஆகாமல் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக வரும் ஏன்னா விஷத்தை பேஸ் பண்ணி பண்ணுற ஒரு சப்ஜெக்ட் இது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ சூடு பண்ணுற மெத்தட் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடும் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணலுக்கு அடியில் மணலுக்கு அடியில் இந்த ஒட்டு மொத்த ஃபைனல் அவுட்புட்டையும் புதைச்சி வச்சிடறாங்களா புதைச்சி வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் நாட்கள் கழித்து எடுத்து அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க மந்திர சொற்களை பிரயோகப்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா மந்திர சொற்களுக்கு கூட வலிமை இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ் மொழிக்கு இந்த வலிமை இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட உச்சரிப்பு முறை அது நிறைய பேருக்கு புரியறது கிடையாது இந்த முறை தான் அப்பயும் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ வேற எந்த லாங்குவேஜ்லேயும் கிடையாது நம்ம தமிழில் தான் ஒற்று மொழி தான் அந்த எல்லா விஷயங்களும் நடந்திருக்கு இது தமிழர்களாகிய எல்லாருக்குமே பெருமையான ஒரு விஷயந்தாங்க எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருச்சா இதுக்கப்புறமா கையில் வந்த ஃபைனல் தான் இந்த நவபாஷான சிலை அப்படின்னு சொல்கிறது எண்பத்தி ஓரு சித்தர்கள் அந்த எண்பத்தி ஓரு சித்தரும் ஒவ்வொரு குழுவாக ஒன்பது ஒன்பது பேராக பிரிஞ்சு கடைசியில் ஒன்பது விதமான மிக்சஸை கொடுத்து அந்த கலப்பை வச்சு ஃபைனலாக எல்லா ப்ராசஸையும் இந்த இன்பிட்வின் ப்ராசஸ் செகண்ட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் முடித்து பின்னாடி வந்தது அந்த முருகப்பெருமானோட நவபாஷான சிலை இப்போ புரியுதா ஒரு நவபாஷான சிலையை செய்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒருத்தர் மேலே இருந்து வேலை வாங்கிறது அதை விட பெரிய வேலைங்க அதை விட ரொம்ப 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 பெரிய கஷ்டம் அதை பண்ணவர் தான் போகிறவர்கள் ஸோ தண்டாயுதபாணி சிலை செஞ்சாச்சுங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் என்னப்பா ஒரு சிலை தான் இருக்க நவபாஷானா வேறு எதுவுமே இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சிலையும் இருக்குது நான் முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த கலப்பு இந்த மூலிகைகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சங்கமிக்கிற வேலை அவ்வளோ ஈஸி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு ஸ்டெப்பு மிஸ் ஆனால் கூட அந்த விஷம் கொடிய விஷமாக மாறிடும் தொட்டாலே உங்கள் உடம்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற மாதிரி மாறிடும் அதுக்கு உதாரணம் தான் காலபைரவர் சிலை காலபைரவர் சிலையே நவபாஷான சிலை தான் அந்த முருகப்பெருமான் மட்டும் கிடையாது இந்த சிலையை நவபாஷான சிலையாக செய்யப்பட்டுச்சு என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகப்பெருமான் சிலை செய்யும் போது கரெக்டாக இருந்துச்சு எல்லா ப்ராசஸும் அதனால் பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது அந்த சிலை மேலே இந்த பஞ்சாம் இடம் வச்சு அபிஷேகம்லாம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் அதை எடுத்து நீங்கள் உண்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்புல இருக்க நோய் நொடியெலாம் தீர்ந்துடும் அப்படின்றது ஐதீகங்க ஓகேவா எல்லா ப்ராசஸும் கரெக்டாக இருந்ததுனால ஆனால் காலபைரவர் சிலை என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி சொன்ன மூலிகைகளை சேர்க்கறது ஃபில்ட்ரேஷன் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க கடைசியில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு இடத்துனால இந்த சிலை உக்கரமான விஷயங்கள் நிறைந்த சிலையாக மாறிடுச்சு இன்னொன்று உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லுன்னா இதை தொடக்கூடாதுங்க இந்த சிலையை தொடாமல் தான் பூஜையே பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்துங்க எவ்வளோ ஒரு விஷத்தன்மை வாய்ந்த சிலையாக இது மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ போகரோட திறமை இப்போ உங்களுக்க
அடுத்து சீலை பாஷாணம் இதை ஆசனிக் டை சல்ஃபைட்னு சொல்லுவோம் வீர பாஷாணம் இதுக்கு மெர்க்யூரிக் குளோரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கச்சால பாஷாணம் அப்புறம் வெள்ளை பாஷாணம் இதை ஆசனிக் ட்ரை ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொட்டி பாஷாணம் அதுக்கப்புறம் சூத பாஷாணம் வேற எதுவும் இல்லை மெர்க்குரி தான் கடைசியாக சங்கு பாஷாணம் இந்த ஒன்பது விதமான பாஷாணங்களையும் சேர்த்து செய்யப்பட்ட சிலை தான் பழனியாக இருக்க தண்டாயுத பாணி கோயில் சிலை கிளாரிட்டி வந்துருச்சா இப்போ அடுத்து வாங்க அட்வான்ஸா நவ பாஷாணம் பற்றி போகர் எதனா சொல்லியிருக்காரா அது சம்மந்தமான குறிப்பு இருக்கான்னு சிலர் கேட்கலாம் இருக்குங்க அவர் இந்த நவ பாஷாண சிலை செய்கிற ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தியா படிநிலைகள் இதை பற்றி ஒரு பாட்டே எழுதியிருக்கார் போகர் அவர்களே ஸ்க்ரீனில் தெரியும் அந்த பாட்டு என்னன்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாங்கான பாடானம் ஒன்பதினும் பரிவான விபரம்தான் சொல்ல கேளு கௌரி கெந்தி சீலைமால் தேவி கொடு வீரம் கச்சால் வெள்ளை பகர்கின்ற தொட்டினோடு சூதம் சங்கு பூரணமாய் நிறைந்த சிவசக்தி நலமான மனோன்மணி கடாச்சதாலே நன்னி நீ ஒன்பதையும் கட்டு கட்டு பாடல் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் போகர் அவர்கள் எல்லா விதமான வழிமுறைகளையும் கொடுக்க கொடுக்க அவர் கீழே ஒர்க் பண்ண சித்தர்கள் இருக்காங்களே உபசித்தர்கள் அவங்க கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதாவது இந்த படகு கீழே இறங்கி ஐலேசா தள்ளுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பேட்டர்ன் தாங்க இது நான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் நீ கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அந்த ஒன்பது விஷயம் கட்டு கட்டு ஏன்னா மூலிகையில் கட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒட்டு மொத்தமாக கலக்கிறாங்களே இந்த ப்ராசஸ் பேர் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் அந்த பாடலோர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஓகே அடுத்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இந்த நவ பாஷான சிலையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெடிசன் மாதிரி தான் பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்றத போகர் அவர்கள் அப்பயே நோக்கமாக கொண்டு இருந்தார் இதுக்கான கதையும் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி இந்த கோயில் கட்டுற ஆசை அவருக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சக்கரங்கள் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய படங்கள் பாபா படத்தோட பார்த்துருப்பீங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒரு பெரிய டைலாகே சொல்லுவார் சம்மந்தமாக உடம்புல இருக்க அந்த ஆறு சக்கரங்களையும் சீராக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்நாள் நோய் நொடியே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட ஆயுட் காலத்தை கூட பெருக்க வைக்க முடியாத வல்லமை இந்த ஆறு சக்கரங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ போகர் அவர்களும் சும்மா செய்யலைங்க அந்த ஒன்பது விதமான பாஷணங்கள் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இதை கோள்கள் இருக்கல ஒன்பது கோள்கள் இதன் அடிப்படையில் அவர் மனசில் வச்சுருந்தார் ஏன்னா மனுஷனோட கிரக நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் பிணிகள் உடம்பு வந்து அண்டோம் இதில் இருந்து அவனை காப்பாற்றணும் எப்படி அறிவியல் எந்த நோய் வந்தாலும் சரி ஆன்மீகம் கிரகங்கள் அடிப்படையிலும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரே மருந்து ஒரே தீர்வு அதுதான் இந்த சிலையை சொன்ன பழனி முருகன் கோயில் இருக்குல்ல அந்த சிலை ஸோ உடம்புல இருக்க இந்த ஆறு சக்கரங்களையும் சீராக்கிற வல்லமையும் அந்த சிலைக்கு இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதையும் பதிவு பண்ணிடுறேன் அந்த சக்கரங்களை பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துறேன் அப்போ தான் இன்னும் உங்களுக்கு புரிதல் தெளிவாக கிடைக்கும் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகத்தம் விசுத்தி ஆக்னேயம் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு சக்கரங்களும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை குறிக்கும் மூலாதாரம் அப்படின்றது ஓங்காரத்தையும் சுவாதிஷ்டானம் அப்படின்றது நிலத்தையும் மணிப்பூரகம் நீரையும் அநாகத்தம் நெருப்பையும் விசுத்தி காற்றையும் ஆக்னேயம் ஆகாயத்தையும் குறிக்கும் இந்த புகைப்படம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்புகிறேன் கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சக்கரங்கள் இருக்கும் கீழே புட்டத்தில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு படிநிலையும் உடம்பை கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புருவங்களுக்கும் மத்தியில் நிற்கிது பார்த்தீங்களா ஃபைனலாக ஒரு சக்கரம் இது வரைக்கும் தான் ஆறு சக்கரங்கள் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த லிஸ்ட்டு படி பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன நம்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்கரத்தையும் தாண்டி மேலே ஒரு சக்கரம் இருக்கு அதாவது நெற்றிக்கு மேலே ஞானப்பீடமாக கருதப்படுது அடுத்த நிலைக்கு மனுஷன் அவனோட அடுத்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு இந்த ஃபைனல் சக்கரம் தான் உதவுறதாகவும் சிலர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஏழு சக்கரங்கள் அப்படின்னு அவங்க வரைய இருக்கிறாங்க இந்த சக்கரத்துக்கு பேர் அவங்க என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா துரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் ஆறு சக்கரம் நம்புவாங்க இன்னொரு பக்கம் ஏழு சக்கரம் நம்புகிறாங்க ஸோ இதை எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருங்க புரிதல் ஈஸியாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நவபாஷானம் செய்கிற ப்ராசஸ் முத கொண்டு அதுக்கப்புறமா சொன்ன பார்த்தா ஒரு ஆறு சக்கரங்களை பற்றி இது வரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாகவே அந்த ஒரே ஒரு படைப்பு போகர் அவர்களோட அந்த ஒரு படைப்பை பற்றின மட்டும் விளக்க மட்டும்தான் இது மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான படைப்புகளை போகர் அவர்கள் தன்னோட வாழ்நாளில் நிறைவேற்றி இருக்கார் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய நபர் இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம லிஸ்ட் பண்ண முடியாது குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்து ஐந்து சுவாரஸ்யங்களை மட்டும் போகர் சம்மந்தமான சுவாரஸ்யங்களை இப்போ உங்களுடைய ஷேர் பண்ணுறேன் மொதல் சுவாரஸ்யம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடு விட்டு கூடு பாயிர வித்தையில் உலகத்திலேயே இவர் அடிச்சுக்க ஆளே இல்லையாங்க அந்தளவு அதில் ரொம்பவே நிபுணத்துவம் பெற்றவராக விளங்கினாராம் கூடு விட்டு கூடு பாயிரம் தெரிய நினைக்கிறவங்களுக்கு அதாவது நம்ம உடம்புல இருந்து இந்த ஆன்மாவை வேறு உடம்புக்குள்ளே இறக்குவாங்க உயிரோடு இருக்கும் போதே
இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட துர்ச்செயல் மாதிரி தான் பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மனுஷன் ஒழுங்காக வாழக்கூடாதுப்பா அதுக்காக செயலன்னு சொல்லி தான் பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு ஆனால் இதை முழுக்க முழுக்க இதுக்கான செயல்பாட்டு வழிமுறைகளை வகுத்து கொடுத்ததும் போகிறவர்கள் தான் ஆனால் இவர் துர்ச்சிந்தனையில் இந்த ஒரு செயல்பாடை வகுத்து கொடுக்கல மனுஷங்க அந்த எதிரி நாடுகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்கள தாக்கிறதுக்காக தான் இவர் இந்த பிரயாகங்களை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதுலேயும் குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்திர கீரல்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூனியை வைக்கிறப்பெல்லாம் எந்திரத்தை வச்சு சின்ன சின்னதாக வரவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எந்திர கீரல்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான மெத்தடை வகுத்து கொடுத்ததும் போகிறவர்கள் தான் இந்த துன்புறுத்தல்கள்ங்க அதாவது நான் இங்கே இருப்பேன் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு நபர் எங்கேயோ இருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு வாய் பேச முடியாமல் போயிடணும் உடம்புல ஏதாவது அவையம் ஒன்று இழக்கணும் உறுப்புகள் இழந்துடும் அவனுக்கு அவன் குடும்பம் சரியாக இருக்கக்கூடாது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கல ஒரு மனுஷனை சக மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் துன்புறுத்துறது இந்த விஷயங்களுக்கான மெத்தடை வகுத்து கொடுத்ததும் போகிறவர்கள் தான் ஆனால் அவர் வகுத்து கொடுத்தது எதிரிகளை இது போல் நிந்திக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் கூட இருக்க மக்களை நிந்திக்கிறதுக்காக கிடையாது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த துர்தெய்வங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த பாவாட ராயன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய துர்தெய்வங்கள் இருக்குது இது போல் இந்த கேட்டகரியில் அந்த துர்தெய்வங்களை வச்சு நீங்கள் கட்டுப்படுத்தல் மூலமாக இந்த தெய்வங்களை ஏவி விட்டு மற்றவங்களை பழி தேய்க்கலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பிளாக் மேஜிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே இந்த விஷயங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த வித்து போட்டதும் போகிறவர்கள் தான் மூணாவது விஷயம் சுவாரஸ்யம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வெளிப்படும் போது போகிறவர்கள் இப்போ ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லணும் பழனி இல்லை இவர் திரும்பவும் வெளிப்படுவாராம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் இவரோட ஜீவ சமாதி மேலே பல பழக்கிற லிங்கம் ஒன்று சிவலிங்கம் ஒன்று தென்படுமா இதுவும் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம இந்த கல்கி அவதாரம்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்குமே ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் திரும்ப இவங்க வருவாங்க அவங்க வருவான்னு பேசிகிட்டு இருக்கலாம் நேஷ்னல் டாமஸ் சொன்ன ப்ரொடிக்ஷன் கூட முந்தைய வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இது மாதிரி இவர் போகர் அவர்களும் அவரோட ஜீவ சமாதியில் வெளிப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணிடுறேன் எந்த ஒரு சித்தர் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவர் எப்போ திரும்ப வெளிப்படுறாரோ அந்த நேரத்தில் அமானுஷ்யம் ஏதாவது நடக்குமாங்க அமானுஷன வேற எதுவும் இல்லைங்க இந்த விலங்குகளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிற செயல்பாடுகள் அது மாறுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புளி மானை வேட்டையாடும் ஆனால் வேட்டையாடாது மானை கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி உங்களோட கண்ணுக்கு உங்களோட சிந்தைக்கு எட்டாத பல விஷயங்கள் நடக்குமா ஊமை பேசுகிற நிகழ்வு குருடம் பார்க்குற நிகழ்வு இப்படி பல விஷயங்கள் அரங்கேறுமாங்க ஒரு சித்தர் ஜீவ சமாதி அடைந்த ஒரு சித்தர் வெளியே வராருனா அந்த பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும் அது நடக்குமா இது ஏதாவது ஒரு உலகத்தில் நடக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு சித்தர் ஜீவ சமாதியிலேருந்து வெளி வராங்க அப்படின்னு அர்த்தமாங்க இதுவும் பதிவாகி இருக்குது அதையும் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஓகே நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூனையை பேச வச்ச ஒரு பெருமை இவருக்கு இருக்காங்க போக இருக்கு இது ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை போகர் அவர்கள் தியானம் பண்ணிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருந்தாராம் அந்த பக்கமாக வந்து அந்தனர்கள் என்ன பண்ணாங்களா இவர் கேலி பண்ணியிருக்காங்க இவரோட உடை சித்தரம் எப்படி இருப்பார் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மற்ற மனுஷங்களுக்கெல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்திருப்பாங்க இவரோட உடையை பார்த்துட்டு ரொம்பவே கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்களாம் இவர் என்ன பண்ணாரா ரொம்ப கோபத்தோட உச்சத்துக்கு போனவர் அதுக்கப்புறம் சக மனுஷன் மரியாதை கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஞானத்தை வழங்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க போயிருக்காரா அவங்ககிட்ட பேச போயிருக்காரா அவங்க திரும்ப திரும்ப கிண்டல் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்களா சரி நம்மளோட வல்லமையை காமிச்சா மட்டும் தான் இவங்க நம்மக்கிட்ட நெருங்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கமாக போன பூனையை எடுத்துருக்காருங்க எடுத்து பூனை காதில் சில மந்திரங்களை உச்சரிச்சிருக்காராம் அதுக்கப்புறம் பூனை பேசியிருக்கான் நம்ப முடியல பதிவான விஷயம் ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை நம்பர் தான் நம்பாமல் இருக்கிறதும் உங்களோட கையில் இருக்கு அந்த பூனை பேசினதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் அந்த அந்தனர்கள் எல்லாருமே இவரை சாதாரண மனுஷன் கிடையாது இது ஏதோ சிந்தைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மனுஷன் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்களாம் அங்கே போனவர் இந்த ரசவாதம்ன்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து உலக பொருட்கள் எல்லாத்தையும் தங்கமாக மாற்றியிருக்காராம் இதை பார்த்து இன்னும் உங்களுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியலையா அதுக்கப்புறமா தான் ஓகே போகர் அப்படின்ற ஒரு பர்சனை பற்றி ஒரு சித்தரை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கான் இவங்க இந்த விஷயத்த ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்களாம் இதுவும் போகர் சம்மந்தமான ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் தான் இந்த பட்டியலில் ஐந்தாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகத்திய முனி இருக்கார்ல முனிவர்களுக்கெல்லாம் முனி அவர் தான் காட் ஃபாதர் மாதிரி அந்த விஷயத்தில் அவர் கிண்டல் பண்ண ஒரு பர்சனு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தானா போகர் தானா அகத்திய முனி என்ன சொல்லியிருக்க இவரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா போகர் நீங்கள் ஆகாயத்தில் இருக்கீங்க மண்ணுக்கு வரீங்க உலகத்தோட எல்லா மூளைகளெலாம் சுற்றுறீங்க என்னென்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீ
சீன மக்கள் அவ்வளோ நல்லவங்களாக இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப 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 உலகத்திலேயே நல்ல மனுஷங்களாக சீனர்கள் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க எதை அவர் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை மறுப்பு சொல்லாமல் முகம் சுடிக்காமல் கற்றுக்கிட்டாங்களாம் இந்த ஒரு குணாதிசயம் அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கான் போகர் அவர்களுக்கு இதனால தான் சீன மக்களை பிரிஞ்சு அவர் கடைசி வரைக்கும் வரைய மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தாராம் அப்புறம் தான் ஒரு வழியாக இங்கே பயணிக்கு வந்திருக்காரு அவர் ஓகே காலங்கி நாதர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நவசித்தர்களில் ஒருத்தர் இவரு தான் போகரோட குருவாக இருந்த சித்தர் இவர் என்ன பண்ணுறாரு நீ இது போல் சைனாக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீன தேசத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகர் அவர்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் காலங்கி நாதர் அவர்கள் ஸோ குரு சொல்லிட்டாரு தட்டவா போகிறாங்க இவர் அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பி சீனாக்கு போயிருக்காரு இவர் சீனாவுக்கு போனது ஒரு கதைங்க அதுவும் ஒரு கதை இருக்குது அதையும் நான் பதிவு பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இருந்ததோ குதிரையோ இல்லை மற்ற ஏதாவது போக்குவரத்து சாதனங்களை பயன்படுத்தி போகலையா இந்த குண்டிலினி சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா யோகா கலையில் இருக்க ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த ஒரு சக்தியை யூஸ் பண்ணி அவர் இங்கேருந்து அங்கே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காராம் அதாவது காற்று மூலமான பயணம்னு சொல்லுவாங்களே இன்னும் புரியிற மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த இடத்துல பறந்து போகிறது இது போல் ஒரு நிலையை பயன்படுத்தி அவர் இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்காராம் இதுவும் எந்த அளவு உண்மை தெரியல அதையும் வரலாற்று பற்றி தேடி பார்த்து நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அடுத்து இவர் எத்தனை நாட்கள்ப்பா வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்ற கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வி உங்கள் மனசில் வருது பார்த்தீங்களா அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மூலிகைகள் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்குறது ஏதோ ஒரு மிஞ்சி போன மூலிகைகள் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு மூலிகையும் என்னென்ன நோய் எதிர்ப்பு சக்தி திறன் கொண்டது எந்தெந்த நோய்க்கு எந்தெந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு எந்தெந்த மூலிகைகள் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு ஏட்டில் பதிவு பண்ணி வச்சு வாழ்ந்துருந்தவங்க தான் அந்த காலத்தில் இருந்து சித்தர்கள் ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலிகைகளில் ஆயில அதிகரிக்கிற மூலிகைகள் இருக்கும்ல அது எல்லாத்த பற்றியும் விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வாழ்ந்ததில் போகர் மட்டும் தானா இவர் அது போல் மூலிகைகளை உண்டு உண்டு பன்னெண்டாயிரம் வருஷங்கள் எப்படி பன்னெண்டாயிரம் வருஷங்கள் உயிரோடு வாழ்ந்திருக்காராம் போகர் அவர்கள் இதுவும் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு நம்ப முடியாத விஷயமாக தான் இருக்கும் பதிவாகி இருக்க நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் வேறு எதுவும் இல்லை இதில் சீனாவில் தான் மேக்சிமம் வாழ்ந்திருக்காருங்க இங்கே வாழ்ந்ததை காட்டிலும் சீனாவில் தான் அதிகமாக வாழ்ந்திருக்காரு இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு நம்ப முடியாத மேக்சிமான நம்ப முடியாத அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமானத்தை உருவாக்குறது எப்படி நீராவி கப்பலை உருவாக்குறது எப்படி இது மாதிரி பல விதமான தொழில்நுட்பங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காராம் சீன மக்களுக்கு யார் போகர் அவர்கள் அது மட்டும் கிடையாது வெடிப்பொருட்களை தயாரிக்கிற முறையை கூட சொல்லி கொடுத்தது போகர் தாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க உலகத்திலேயே வெடிப்பொருட்களை முத முதல்ல தயாரித்து மிகப்பெரிய அளவில் பகிரங்கப்படுத்துகிற நாடாக சீனா இருக்கும் சீன தேசம் இருக்கும் அப்படின்றத அப்போவே ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி எழுதி வச்சதும் போகர் அவர்கள் தான் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாக தெரியுதுல உங்களுக்கே கேட்கும்போது நான் இதை கேட்கும்போது நானும் நம்பலை அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு விஷயமாக படித்து பார்த்து ஒவ்வொருத்தங்க எழுத்தாளர்கள் பேசின விஷயங்களை கேட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்பினேன் ஓ போகர்ன்றது சுத்து வேலையில் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த சீனாவில் போகர் இந்த விஷயத்துலேயே இன்னும் முக்கியமான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குண்டலினி அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சக்தியை உடம்போட கீழ்ப்பகுதியில் இருந்து மேலே கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறமா அது ஒரு ஷேப் வருமாங்க இந்த குண்டலினி சக்தியை யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது போகரை பற்றி தான் சொல்கிறேன் இந்த ஷேப்பை பார்த்த சீனர்கள் அதுக்கு அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் அதாவது தவோயிசம் இது போல் ஒவ்வொன்றா மார்ச் பத்தில் சீனால அந்த நேரத்தில் டிராகன் முத்திரை குத்துறாங்க இந்த விஷயத்தை பார்த்து தானா போகர் பண்ணால் அந்த விஷயத்தில் வந்து அந்த ஷேப்பை வச்சு தான் இவங்க டிராகன் முத்திரை குத்துறாங்களாம் இந்த டிராகனுக்கு இன்னொரு பேர் அவங்க சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் இந்த இன் யாங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் டிராகன் இன் யாங் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை வித்து வேற எதுவும் நினைக்கிறீங்க போகர் அவர்கள் தன்னோட ஆறு சக்கரங்களையும் அடக்கி மேலே ஞானப்பீடத்தின் வழியாக ஒரு விஷயத்தை வெளியே எடுத்து வரோம் சொன்னால் அந்த ஷேப் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அதே போல் ஒரு டவுட் ஒன்று வரலாம் இவ்வளோ பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறப்பா போகர் சைனாவில் இவரை பற்றின குறிப்பு எதனா சைனாவில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போகர் அப்படின்ற பேரில் அந்த குறிப்புகள் கிடையாது பேரே மாறி இருக்குது இவருக்கு மட்டும் கிடையாது இவரோட குருநாதர் இருந்தாலும் சொல்லலை அவருக்கும் சேர்த்து மாறி இருக்குது என்ன பேர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபூசியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கு போகரோட குருநாதர் இருக்கார்ல காலங்கி சித்தர் அவருக்கு போகருக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்குது அங்கே சீனா குறிப்புகளில் ஒரு பேர் போயாங் பெய் இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா லாவோ சி இதுதான் அங்கே போகருக்கு மாறி இருக்கு ஸோ இது போல மாற்றங்களாலேயே நிறைய பேர் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் குழம்பி இருக்காங்க ஏன்னா போகரை பற்றி தேட வந்தால் வ
ஒரு காண்டத்துக்கு ஆயிரம் பாடல் அப்படின்ற விகிதத்துல ஏழு காண்டங்களுக்கு ஏழாயிரம் பாடல்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஏழு காண்டங்களும் ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி ரொம்பவே மிக பெரிய அளவில் பேசுங்க பின்னாடி நடக்க போறதா இருந்தாலும் சரி தற்சமயத்தில் நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்துக்கு தீர்வா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த ஏழு காண்டங்களுக்குள்ளே அடங்கிடும் ஸோ இன்னொங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போகர் ஏழாயிரம் நூலில் மொத காண்டம் எதை பற்றி பேசணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யோக நிலை பிராணாயாமம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இந்த மூச்சு அடக்கிற சக்தியெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படின்னு வழிமுறை வகுத்து கொடுக்குற விதம் இது அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதிலே வந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு காண்டம்லேயே வந்துடும் ரெண்டாவது காண்டம் எதை பற்றி பேச அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் இருக்க ஆறு சக்கரங்கள் சொன்னால சிலர் ஏழாக நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தப்பில்லை இந்த சக்கரங்கள் எப்படி செயல்படுற இதோட மெத்தட் இருக்குல்ல அதை பற்றி விவரிக்கும் சமாதி நிலைகள் ஒவ்வொரு சித்தர்களும் ஜீவ சமாதி அடைகிறாங்களே அதோட நிலைகள் என்னென்ன சித்த பரம்பரைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை பற்றின முழு பேட்டர்ன்ஸ் இது எல்லாமே தவிர்த்து இன்னும் நிறைய விஷயங்களும் இருக்குது இந்த ரெண்டாவது காண்டத்தில் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் இதை தவிர்த்து இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்குது அந்த காண்டங்களில் மூணாவது காண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாயா ஜலங்களாக சொல்கிறோமே மேஜிக்கல் அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னு தெரியாது அறிவியல் சிந்தைக்கு எட்டாதில் இது போல விஷயங்கள் மூன்றாவது காண்டத்தில் இடம் பிடிச்சிருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது இந்த கற்பங்கள்னு சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த காய கற்பம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இது உள்ள வந்துடும் நாலாவது காண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் எப்படி அந்த காலகட்டங்களில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அண்ட் இதை பற்றி மட்டும் கிடையாது தொழில்நுட்பங்கள் முதலே சொன்னேன் விமானம் கப்பல்னு அப்போவே அவங்க அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றின எல்லா ட்ரிக்ஸும் இது உள்ள வந்துருமா அண்ட் கடல் வகைகள் நம்ம பார்க்கடல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போல அதை கடைஞ்சி அமிர்தம்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது போல் உலகத்தில் ஏழு விதமான கடல்கள் இருக்குது இந்தெந்த கடல்களுக்கு இந்தெந்த ஒரு குணாதிசயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் இந்த நாலாவது காண்டத்தில் சொல்லியிருப்பாராம் ஐந்தாவது காண்டத்தில் இது எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஏசுபிரான் கர்த்தர் அவரை பற்றியும் பேசியிருக்காரு நபிகள் நாயகம் இவரை பற்றியும் பேசியிருக்காரு நான் ஷோவோட ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கண்டென்ட் முழுக்க முழுக்க எந்த மதத்தையும் சாராமல் இருக்கும் மத சார்பற்ற ஒரு சித்தர்லாம் இவரை சொல்லலாங்க ஓகே அடுத்த ஆறாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாந்திரிகம் இந்த பிளாக் மேஜிக் சொன்னால் அதை பற்றி ஆறாவது காண்டத்தில் வரும் ஏழாவது காண்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தசாவதாரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பத்து அவதாரங்கள் இந்த பத்து அவதாரங்களையும் இவர் பார்க்கல ஆப்வியஸாக போகர் அவர்கள் பார்க்கல இவரோட குருநாதர் சொன்னல நவசித்தர்களை ஒருத்தர்னு சொல்லிட்டு காலங்கி நாதர் காலங்கி நாதர் அந்த பத்து அவதாரங்களையும் பார்த்துருக்காராம் அப்போ அவரோட வயசு எந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இந்த பத்து அவதாரங்களை பற்றியும் தன்னோட குருநாதர் பார்த்த அந்த தசாவதாரத்தை பற்றி முழுக்க முழுக்க போகர் அவர்கள் விவரிக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஏழாவது காண்டத்தில் வந்துடுங்க அது மட்டும் கிடையாது இது ஆக்சுவலாக கேட்கறதுக்கு எனக்கு உடம்பு செலுத்துச்சுங்க அப்பேற்பட்ட விஷயம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏழாவது காண்டத்தில் போகர் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு அவரோட நூல் அவர் எழுதுகிற நூல்கள்லாம் இருக்குல்ல இது எதிர்காலத்தில் சிதிலம் அடைஞ்சிட்டா ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி நீங்கள் எடுத்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி படிக்கலாம் எரிஞ்சிட்டா கூட அதை நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக எடுத்து ஃபிட் பண்ணி படிக்கலாம் என்ன விதமான இயற்கை பேரிடர் வந்தால் கூட என்னோடய நூல்கள் அழிஞ்சிட்டா அது நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக அந்த வைக்கிற அணுகுமுறைகள் இருக்க பற்றிலாம் படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட பேட்டர்னையும் அவர் இந்த ஏழாவது காண்டத்தில் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நூலை வந்து நம்ம வடிச்சிடலாம் அது எதிர்காலத்தில் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதையும் எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்கிறதுலாம் நம்மளோட அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு விஷயம் அதை இவர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் கிடையாது இந்த பிரளய காலம்லாம் இருக்குல்ல இந்த பெரிய சுனாமி வர்றது நிலநடுக்கம் பெரிய அளவில் ஏற்படுறது இது போல் பிரளய காலங்கள்லாம் இதை பற்றியும் அவர் இதில் விவரிச்சிருக்காரா நம்ம நேஷ்னல் டாமஸை பற்றி பெருசாக பேசுகிறோம் ஆ ஓன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தலாக ஒரு நபர் ஆனால் இந்த நபர் யாருங்க நேஷ்னல் டாமஸ்லாம் ரிட்டன் நிற்கவே முடியாது போல இருக்குது ஆயிரம் நேஷ்னல் டாமஸ்க்கு சம்மம் போல இருக்குது பேர் ஓகே அடுத்து பார்க்கப்படுறது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஜீவ சமாதி இது ஆக்சுவலாக இப்போ நிறைய பேர் நானும் ஜீவ சமாதி அடையிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாமியார்கள் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் கூட இப்போ வளம் வந்துட்டுருக்காரு கைலாச தீவில் இது போல் நிறைய சாமியார்கள் ஜீவ சமாதின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இதோட கான்செப்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நிறைய பேருக்கு தெரியலாம் தான் அர்த்தம் நான் படித்த வரைக்கும் விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஜீவ சமாதி வகைகள் நிறைய இருக்குது அதில் சில வகைகள் முக்கியமான வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா தத்துவற்ப சமாதி சவிகற்ப சமாதி நிர்விகற்ப சமாதி அகண்ட விற்பி சமாதி சஞ்சார சமாதி ஆரோட சமாதி இது மாதிரி நிறைய சமாதி விதங்கள் இருக்குது இதில்
இதை செஞ்சு தான் ஜீவ சமாதி அடைவாங்களேன் இதுதான் பேசிக் கான்செப்டே ஆனால் நிறைய பேர் இங்கே எதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கும் தெரியல ஓகே இந்த மூச்சை பூட்டி இருக்கிறது பூட்டி இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது வேறு எதுவும் இல்லைங்க நம்ம நீச்சல் அடிக்கும் போதெல்லாம் தண்ணி கீழே போவோமே உள் நீச்சல்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த ப்ராசஸ் பேர் உள் மூச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா ஓகே இதில் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் எழுது கேள்வி ஒன்று எழுது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போகரவர்கள் அந்த ஜீவ சமாதியில் இருந்து எப்போ வெளியே வருவார் எப்போ தன்னை வெளிப்படுத்துவார் இந்த ஒரு கேள்வி அவரை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லார் மனசில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் இது நம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா இன்னொரு விஷயத்த பதிவு பண்ணிடுறேன் ஒரு சித்தர் உண்மையான சித்தர் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உண்மையான சித்தர் ஜீவ சமாதி அடைகிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அவர் திரும்ப தன்னை வெளிப்படுத்த போகிறாருன்னு அர்த்தம் இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதில் வந்து நான் ஒரு மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேங்க போகர் அவர்கள் அகத்தியரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார் அதை நான் மேற்கோள் காட்டிடுறேன் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா அகத்திய முடியாதவர்கள் இருபத்தி ஒரு முறை இருபத்தி ஒரு முறை சமாதியில் இருந்து எழுந்தாராம் வெளிக்காட்டினாரா எல்லாருக்கிட்டையும் இருபத்தி ஒரு முறை ஒரு முறை அப்படின்னாலே ஒரு முறை அவங்க வாழ்ந்துட்டு ஜீவ சமாதி அடைகிறாங்கன்னா அதுக்கு இன் பிட்வீன் காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ வருஷம் நினைக்கிறீங்க நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சம்டைம்ஸ் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் ஒரு யுகங்கள்லாம் கடந்து போகுமா அவ்வளோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஜீவ சமாதி அடைகிறாங்க ஸோ அகத்திய முனியவர்கள் இருபத்தி ஒரு முறைனா யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை வருஷம் அவங்க அடைஞ்சிருப்பான்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் போகர் அவர்களும் இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டங்களில் வெளியே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பயணில இருக்குன்னு சொன்ன பத்தி அவரோட ஜீவ சமாதி அதுக்குள்ள அவர் இல்லைன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் உள்ள போகிறது யாரையும் அளவு பண்ணுறது இல்லையா கேள்விப்பட்டவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் யாராவது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா பயணி பக்கம் போனீங்க ஒரு சமாதி பக்கம் போனீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயத்தை கீழே கம்மி பசங்க மட்டும் லீவ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து முக்கியமான விஷயம் இந்த சித்தம் சித்தம் சித்த மருத்துவம் சித்தர்கள்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் எத்தனை சித்தர்கள் தான் பா இருக்காங்க ஏன்னா யாரை பார்த்தாலும் சித்தர்கள் சித்தர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் உண்மையான சித்தர்கள்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வரலாறுகளை பதிவாகி இருக்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக பதினெட்டு சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள் மட்டும்தான் இந்த சித்த கலையோட முன்னோடிகளை கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க உலக மருத்துவத்துக்கே தந்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் மட்டும்தான் அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் போகர் அவரும் ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் யார் யார் அவங்க எந்த ஊர்களில் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சாங்க அதை பற்றி தான் வேறு எந்த உலக நாடுகள்லாம் கிடையாது நம்ம தமிழ் மண் தான் இன்னும் தமிழ் மண் கொஞ்சம் அகண்டு கிடக்கல கேரளா பக்கமோ இல்லை ஆந்திரா பக்கமோ ஒட்டு மொத்தமாக அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே நிலப்பரப்பாக தானே இருந்துச்சு ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த கண்டென்ட்களை வந்துடுங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டா வாங்க முதல்ல அகத்திய முனிவர் இவர் ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச இடம் திருவனந்தபுரம் அடுத்து பதஞ்சலி முனிவர் ராமேஸ்வரத்துலேயும் திருமூலர் சிதம்பரத்துலேயும் போகர் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பழனியிலையும் கமலமுனி திருவாரூர்லேயும் குதம்பை சித்தர் மாயவரத்துலேயும் கோரக்கர் பொய்யூர்லேயும் தன்வந்திரி வைத்தீஸ்வரன் கோவிலையும் சுந்தரனார் மதுரையிலையும் கொங்கனார் திருப்பதியிலையும் சட்டமுனி திருவரங்கத்திலையும் வான்மீகர் எட்டிக்குடியிலையும் இது ஆக்சுவலாக எட்டி பிடின்னு இருந்துச்சு இது காலப்போக்கில் எட்டிக்குடியாக மாறிடுச்சு ராமதேவர் அழகர் மலையிலையும் நந்தீஸ்வரர் காசிலையும் இடைக்காடர் திருவண்ணாமலையிலையும் மச்சமுனி திருப்பரங்குன்றத்திலையும் கருவூரார் கரூர்லையும் பாம்பாட்டி சித்தர் இவர் சங்கரன் கோவில்லையும் இவங்க எல்லாருமே ஜீவ சமாதி அடைந்ததாக வரலாறு பதிவுகள் இருக்கு ஓகே ஓகே விவசாய பார்க்குற சிலர் என்ன திட்டலாம் என்னடா ஒரு நூலை பற்றி தான் சொன்னேன் போகர் எழுதுனதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு மற்ற தமிழ் நூல்கள் என்னன்னு கேட்கலாம் அதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா போகர் ஏழாயிரம் சப்த காண்டம்னு சொல்லிட்டேன் இதை தவிர்த்து இன்னும் இத்தனை நூல்கள் இருக்கு நம்ம போகர் அவர்கள் கைப்பட எழுதி வச்ச நூல்களை அடுத்தடுத்து ஒன்று நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க ஜனன சாகரம் ஐநூற்றி ஐம்பது நிகண்ட ஆயிரத்து எழுநூறு வைத்தியம் ஆயிரம் சரக்கு வைப்பு எண்ணூறு கற்பம் முன்னூற்று அறுபது உபதேசம் நூற்று ஐம்பது ரணவாகமம் நூறு ஞான சாராம்சம் நூறு கற்ப சூத்திரம் ஐம்பத்தி நாலு வைத்திய சூத்திரம் எழுபத்தி ஏழு முப்பு சூத்திரம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஞான சூத்திரம் முப்பத்தி ஏழு அட்டாங்க யோகம் இருபத்தி நான்கு பூசா விதி அதாவது பூஜை விதிகள் இருபது வான சாஸ்திரம் இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக போகர் அவர்கள் மனித குல நன்மைகளுக்காக இவ்வளோ நூல்களை எழுதியிருக்காரு ஆனால் இன்னொரு விஷயத்தை சின்னதாக மைண்டில் வச்சுக்கிங்க முதல்ல சொன்ன விஷயந்தான் தமிழில் அவர் படைத்ததை விட சீன தேசத்தில் தான் அதிகமான படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி இருக்காரு ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கான கண்டென்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே புதுசாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் ஏன்
இந்த சிலைகளை மருந்தாக வடித்தா எப்படி இருக்கும் அப்போ தான் வழிபாடுன்ற ஒரு விஷயத்துக்கிட்ட யாருமே வரமாட்டாங்க அது கொஞ்சம் சேஃபாகவும் நிற்கும் ஒரு இடத்துல இதை மைண்டில் வச்சு தான் சிலைகள் வடிக்கப்பட்டுச்சா இந்த நவபாஷான சிலைக்கான ஆதாரமும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்ட அடிப்படை காரணமும் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் ஒரே மருந்து வேணுன்றதுனால தான் நவபாஷான சிலை முருகன் வடிவில் செய்யப்படுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அப்போ இருந்த சித்தர்கள் இந்த சிலைகளை வடிச்சிருப்பாங்களா அதை நம்ம இப்போ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோமா இதாங்க அந்த கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி சித்தர்கள் ஜீவ சமாதி அடைந்த இந்த புனித மண்ணின் தற்போதைய நிலை என்ன நம்மளோட தமிழ் மண்ணை தான் கேட்குறேன் அதுவும் இல்லை மூணாவது கேள்வி ஜீவ சமாதியில் இருந்து போகர் மீண்டும் வெளிப்பட வாய்ப்பு இருக்க நீங்கள் நம்புகிறீங்களா நான்காவது கேள்வி பதினெட்டு சித்தர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் பின்பற்றிய அதே வைத்திய முறையை தான் இப்போதைய சித்த மருத்துவர்களும் கையாள்கிறார்களா இல்லையா பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் பதில் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி ஏன் அப்படின்ற காரணத்தையும் சொல்கிறீங்க ஐந்தாவது கேள்வி இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் கண்டிப்பாக போகரோட ஜீவ சமாதி இடத்துக்கு பார்க்க போவோம் அப்படின்னு உங்களில் எத்தனை பேருக்கு ஆசை வந்திருக்கு முதல்ல உங்களுக்கு வந்திருக்கா பார்க்குற அந்த இண்டிவிஜுவல் வியூவர்ஸை கேட்குறேன் இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு மனம் பதில் என்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வண